ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിനേക്കാളും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെബ് ക്യാമിന് സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ വെബ് ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെബ് ക്യാ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവാണ് നോർമലി ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വെബ് ക്യാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ നല്ല ക്യാമറ എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ നമ്മുടെ വെബ് ക്യാമ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആപ്പ് മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈലിലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇത് വെച്ച് കണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ നമ്മൾ വെബ് ക്യാം മൊബൈൽ ക്യാമറ വെബ് ക്യാം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോൺ യു എസ് ബി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സാധാ യു എസ് ബി കേബിൾ അതായത് നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേബിൾ വെച്ച് കണ്ട് നമ്മുടെ ലാപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലേ സ്റ്റോർ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എന്ത് ചെയ്യണം യു എസ് ബി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എന്താ നേരെ ഡ്രോയിഡ് ക്യാം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മോളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോയിഡ് ക്യാമ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഡ്രോ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് യു എസ് ബി ഡീബഗ് എന്നാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓൺ ആക്കിയിടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് യു എസ് ബി ഡീബഗ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഈ യു ബി ഡീബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നതിന് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ക്ലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് എം ഐ യു ഐ വേർഷൻ എൻ്റെ എം ഐ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് എം ഐ യു ഐ വേർഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും പെൻ പെൻ്റെതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഓണാക്കിയത് കാരണം പെൻ്റെത് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പ്ലസ് ഈ ബന്ധം കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ നീഡ് യു ആർ ഓൾറെഡി എ ഡെവലപ്പർ എന്ന് കാണിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിലോട്ട് പോകുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ബട്ട് ബാർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയിട്ട് യു എസ് ബി ഡി ബഗ് എന്നുള്ള യു എസ് ബി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യു എസ് ബി ഡി ബഗ് എന്ന് എന്നിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കീമ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ വെബ് ക്യാമറ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് വെബ് ക്യാമറ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊബൈൽ ഒരു വെബ് ക്യാമറ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്താണെങ്കിലും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മെയിൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങോ ഒക്കെ മീറ്റിങ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ